हेलो स्टूडेंट स्वागत करुचि सुगम एकाडमी को सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द सेकेंड सेमिस्टर्स बेसिक इकोनोमिक्स टू तो आम दी तीन टा क्लास आम कभर करवा जिते भी एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन प्रोबेबुल रही सहित दुई मार्क क्वेश्चन तीन मार्क क्वेश्चन एवं लंग क्वेश्चन जहाँ भी आसब से सब क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो फास्ट मैंने सेकेंड दुईट पार्ट्रे हम आम यूनिट वन वन टू गोटे पार्ट हम आउ थ्री फोर गोटे पार्ट हम तो ये क्लास रे एम सी क्यू पचिश टी क्वेश्चन देखा पुणी नेक्स्ट पार्ट्रे एम सी क्यूर पुणी पचिश टी क्वेश्चन देखा तो यहपर भाव में फास्ट और सेकेंड यूनिट रु पचास टी एम सी क्यू क्वेश्चन आम देखा तो ये जो क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा एक्जाम आसवर पूरा चान्स रही ओके तो आरंभ करवा आज क्लास सो This is second semester basic economics two MCQ questions. So first question is the quantity of these factors remain fixed in the short run. The co jo factors rohi chhi ta short run re fix rohi thay. Mane co factor ra jo quantity ta fix rohi thay short run re. Okay. So variable factor, fixed factor, both none of this. So the answer is fixed factor. फिक्स फैक्टर जो रही तार सर्ट रन कौन होता है तार क्वांटिटी गुड़ा फिक्स रही था जमी आम मेसीन है लैंड है बिल्डिंग है ये सब हूँ आम फिक्स फैक्टर अफ प्रडक्शन देन सेकेंड क्वेश्चन व्हिच इज फिक्स फैक्टर अफ प्रडक्शन र मेटेरियाल्स लेबर मेसीन अल अफ दिस् तो ये फिक्स फैक्टर कौटा स्थिर साधन कौटा तो ये जदि आम देखा र मेटेरियाल्स एटा हूँ भेरिएबुल फैक्टर लेबर भी गोटे टाइप रेरिएबुल फैक्टर तो मेसीन मेसीन हूँ फिक्स फैक्टर अफ प्रडक्शन जोटा सर्ट रन कन्स्टाट रही था थर्ड क्वेश्चन द प्रडक्शन पर यूनिट अफ फैक्टर अफ प्रडक्शन इज कल्ड प्रडक्शन पर यूनिट अफ फैक्टर फैक्टर पिछा प्रडक्शन को आम कौन कही था एवरेज प्रडक्ट टोटाल प्रडक्ट मार्जिनाल प्रडक्ट नन अफ दिस् सो द एनसर विल बी एवरेज प्रडक्ट ओके एवरेज प्रडक्ट इज इक्वाल टू टोटाल प्रडक्ट इज डिडेड बै क्यू क्वांटिटी ऑफ़ फैक्टर्स ओके तो गोटे गोटे जो फैक्टर पिछा जो उत्पादन परिमाण हो एवरेज प्रोडक्ट द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लयमेंट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ़ ए गुड इज कॉल्ड द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट टोटाल प्रडक्ट चेंज हो कहीं गोटे एक्सट्रा जिते बे आम एक्सट्रा एम्प्लय करते बे टोटाल प्रडक्ट जो चेंज होता है सो एवरेज प्रोडक्ट टोटाल प्रोडक्ट मार्जिनाल प्रोडक्ट नॉन ऑफ़ दिस सो द एंसर विल बी मार्जिनाल प्रोडक्ट तो टोटाल प्रोडक्ट जो चेंज हो बिकज अफ एम्प्लयमेंट अफ ए फैक्टर दैट इज मार्जिनाल प्रोडक्ट दे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ल अफ भेरिएबुल प्रपोर्सन एप्लिकेबुल इन डैश प्रडक्शन फंक्शन तो ल अफ भेरिएबुल प्रपोर्सन टा कौ प्रडक्शन फंक्शन एप्लिकेबुल होता है सर्ट रन लंग रन बोथ नन अफ दिस् सो द एनसर विल बी सर्ट रन प्रडक्शन फंक्शन कारण सर्ट रन प्रडक्शन फंक्शन में किटा फिक्स फैक्टर थाए आ कि भेरिएबुल फैक्टर थाए तो ल भेरिएबुल प्रपोर्सन टा केवल सर्ट रन एप्लिकेबुल हे लंग रन यार यूज ना कारण लंग रन सब हूँ भेरिएबुल फैक्टर छ नंबर क्वेश्चन इन डेन्स डैश स्टेज अफ ल भेरिएबुल प्रपोर्सन टोटाल प्रडक्ट डिक्रिजेस क्यों स्टेज रे टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज कर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल ऑफ दिस सो द आंसर विल बी द थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज रे हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज कर ल ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो नेक्स्ट व्हेन डज फर्स्ट ल ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ ल ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड केत प्रथम पर्याय शेष होता है फास्ट अपसन हूँ एवरेज प्रडक्ट बिकम्स इक्वाल टू मार्जिनाल प्रडक्ट मार्जिनाल प्रडक्ट बिकम्स मैक्सीम एवरेज प्रडक्ट बिकम्स मैक्सीम बोथ ए एंड सी तो फास्ट एज केत एंड होता है जिते बे एवरेज प्रडक्ट और मार्जिनाल प्रडक्ट सामान होता है ता सहित तो एवरेज प्रडक्टर मैक्सीम होता है ओके तो दुईट ए भी ठीक अच्छे बी भी ठीक अच्छे सो एनसर विल बी बोथ ए एंड सी ओके एनसर विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन व्वेन मार्जिनाल प्रडक्ट बिकम्स जीरो जिते बे मार्जिनाल प्रडक्ट जीरो होता है से बेले टोटाल प्रडक्ट टोटाल प्रडक्ट बिकम्स मार्जिनाल प्रडक्ट जीरो हेल्ले कौन हो टोटाल प्रडक्ट बिकम्स दि मैक्सीम ओके सो मैक्सीम विल बी दि रईट आंसर 
जोठी हमरो सेकंड स्टेज जोठी एंड होई थाए से जगह रे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होई थाए एवं से जगह रे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होई थाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच स्टेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर प्रोड्यूसर को स्टेज ता एप्रोप्रिएट होई थाए प्रोड्यूसर पाए फर्स्ट सेकंड थर्ड एमती देई छी तो सेकंड स्टेज इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर प्रोड्यूसर फर्स्ट एसे प्रोडक्शन करिवनी से लेबर को बढे बढे चलिबो और थर्ड स्टेज रे जेतु मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव अछि से जगह रे प्रोडक्शन करिवो नै तो सेकंड स्टेज इज द बेस्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर प्रोड्यूसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोटा मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम बोथ ए एंड बी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रे जो हमर फर्स्ट स्टेज रो मझिरे रही थे मझिरे हम कहि परबा कोन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम ही थाए ता सहित टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीजिंग रेट रे बढु थाए इन्फ्लेक्शन पॉइंट परे परे डिक्रीजिंग रेट रे बढि थाए तो ए जगह रे ए भी ठीक अछि बी भी ठीक अछि सो आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ओके देन क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन को कॉस्ट शॉर्ट रन रे फिक्स्ड होई थाए सो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन रे फिक्स्ड होई थाए बिकॉज़ इट इज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देन क्वेश्चन नंबर 12 द सेफ ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ईच टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर ब्रो सेफ की परी हे थाए तार आकार की परी होई थाए सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कॉव माने इन्वर्टेड एस सेफ रो हे थाए ए टाइप रो हे थाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट सो द आंसर विल बी इन्वर्टेड एस सेफ ओलोटा एस आकृति रो होइ थाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 द सेफ ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व तार सेफ की पर हे थाए इट इज यू यू टाइप रो होइ थाए हमरा एवरेज टोटल कॉस्ट सो आंसर विल बी यू सेफ ए ए टा वो हमरा राइट आंसर जदी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व दे छी देन क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 600 टोटल वेरिएबल कॉस्ट हला 600 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 400 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हला 400 फॉर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ गुड सो क्यू इज इक्वल टू 20 हाउ मच विल बी एवरेज कॉस्ट ताले एवरेज कॉस्ट केते हो एवरेज कॉस्ट माने गण एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्यू सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हेगला 600 प्लस 400 1000 एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी बाय क्यू 1000 बाय 20 सो एटा कला परे 50 50 इज द एवरेज कॉस्ट सो ही सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन to produce 40 units of good average fixed cost is 30 okay so this is q the la 40 average fixed cost the la 30 average variable cost is 10 average variable cost the la 10 what will be average total cost to e jagare average cost kete hobo to average cost jodi find out kariyar achi amthi ame direct bhi kari pariba average fixed cost plus average variable cost jodi kar dele ame pai jiba this 30 plus 10 go to the left we'll get average cost so average cost is here 40 average fixed cost plus average variable cost is equal to average total cost then question number 16 average variable cost is 15 average variable cost 15 the law average fixed cost is 20 average fixed cost 20 the law for producing 50 units of a good तो Q दला 50 टोटल कॉस्ट विल बी तो टोटल कॉस्ट केते होबो तो इथि टोटल वेरिएबल कॉस्ट केते होबो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू Q ओके तो 15 गुणन हमें 50 करबा ताहिले टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलिबो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 इनटू 50 तो इटा होला 750 ठीक सेम दि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट केते होबो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्यू सो 20 इनटू 50 सो so, 20 गुणन 50 जदी करबा 1000 सो आंसर विल बी 1750 सो so, 1750 विल बी द टोटल कॉस्ट 
नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉस्ट कॉर्ब टेक्स द सेप ऑफ रेक्टांगुलर हाइपरबोल को मैंने कॉस्ट कॉपटा रेक्टांगुलर हाइपरबोल सेप ही नहीं था एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कॉर्ब तो रेक्टांगुलर हाइपरबोल मैंने ये टाइप रही था तो कौ कस्ट कर्व भी था ये टाइप रो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रेक्टांगुलर हाइपरबोल टाइप रो ही था सो आंसर विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट डैश तो ये जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी जो संपर्क रही छि एटा को मन रखी भाई डायग्राम को तो ये कोन कहू छि मार्जिनल कॉस्ट जते बेले कम होई था एवरेज कॉस्ट माने ए पोर्शन रे फर्स्ट पोर्शन जोटा रही छी ए जगह रे मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट तो ई केस रे एवरेज कॉस्ट कोन होई थई आउ जी डिक्लाइन करू छी सो आंसर विल बी डिक्रीजेस एवरेज कॉस्ट ए जगह रे डिक्रीज हो छी जते बेले मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जते बेले अधिक होई थई होई थई सेते बेले एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करू छी नेक्स्ट इज व्हेन एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम जते बेले एवरेज कॉस्ट मिनिमम हुए एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट नॉन ऑफ दिस सो द आंसर विल बी जो जगह रे मिनिमम ही था एवरेज कॉस्ट से जगह रे उभय समान होई थाए सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट सो आंसर विल बी ए एटा राइट आंसर हबो जते बेले एवरेज कॉस्ट मिनिमम ही थाए सेते बेले मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट सहित समान होई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बिकम्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ता किबले थाए यू आकृति रो होई थाए ओके तो एवरेज कॉस्ट सबु बेले ही यू आकृति रो होई थाए लॉन्ग रन हो कि शॉर्ट रन हो सो आंसर विल बी यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बिकम्स यू शेप नेक्स्ट इज व्हिच इज द कॉज बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो यू शेप हे छि तो एथि गुटे डाउनवर्ड फॉलोइंग पोर्शन अछि आ गुटे अपवर्ड फॉलोइंग पोर्शन रही छि अपवर्ड इंक्रीजिंग पोर्शन गुटे रही छि तो ए जो फॉलोइंग हो छि कोन पई फॉल करि थाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोथ नॉन ऑफ दिस तो एवरेज कॉस्ट आ जेतु कमु छि दिस इज बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो पॉजिटिव फैक्टर्स माने जोटा काम करे कॉस्ट को डिक्लाइन करेबा पई दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट रो कोटा होची कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजेनस प्रोडक्ट नो बैरियर इन एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑल ऑफ दिस तो इट इज सब होची कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव मार्केट रो सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 द शेप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर ए फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट रे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे कोन होइ थाए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व गुटे फर्म पई इट इज हॉरिजॉन्टल ओके हॉरिजॉन्टल हे थाए व्हेयर दिस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू सो द आंसर विल बी बी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रो शेप टा हॉरिजॉन्टल हे थाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 व्हाई मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट गुटे फार्म पई मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू काहे की इक्वल हे थाए ओके प्रोडक्ट्स आर होमोजेनस प्रोडक्ट देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्राइस इज फिक्स्ड फॉर ए फार्म बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट तो यदि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यदि देखबा प्राइस इज फिक्स्ड फॉर ए फार्म जेहेतु प्राइस टा फिक्स रहू छी गुटे एक्स्ट्रा यूनिट यदि बिक्री करू छी ताहेले टोटल रेवेन्यू रे प्राइस अमाउंट चेंज हि थाए ओके गुटे प्राइस अमाउंट चेंज हि थाए त सेति पई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे एवरेज रेवेन्यू इज बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच इज द कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फार्म इन कंपटीटिव मार्केट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पई कोटा होची कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट ऑल ऑफ दिस तो इथर आंसर हो जी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जते बेले एमआर इज इक्वल टू एमसी हिताए सेते बेले फार्म रो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होइथाए तो ई क्लास रे हमें 25 टा क्वेश्चन देखिले नेक्स्ट क्लास रे आउ 25 टा एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करबा फ्रॉम फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट बेसिक इकोनॉमिक्स 2 